Salve, salve. Tá todo mundo aí? E a abertura que o YouTube faz pro vídeo? A música que toca no lance? <risos> o, 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 o númerozinho fazendo... Peraí, cadê o chat? Tá aqui, chat... Ah, tá, chat... A música, bicho, que toca. <risos> a música não é brincadeira não, tá? Tem que ter coragem, né, pra assumir essa música aí antes do negócio, mano. Que que é isso, hein? Que que é isso aí, bicho, que toca, tá? <risos> Ai, meu Deus. <risos> Mas, pessoal, é o seguinte, para falar sobre Casa Salim, que essa semana, o assunto dessa semana é quadrinhos, estamos editando, amanhã temos um react aqui também e tudo mais, mas para contar algumas novidades maravilhosas que aconteceram recente, essa, esse mês, essa semana, semana passada, Saiu na França essa revista aqui, Jazz Magazine, que é uma revista importante de jazz lá. É, esse número é praticamente dedicado ao Donald Fagan, meu mestre. Né? Donald Fagan, líder do Steely Dan. E aí é, eles fazem um, um. tem um artigo imenso sobre. aqui ó. Tem um, uma uma cobertura gigantesca sobre Steve Dan e tal, olha lá, o Edia que eu falo tanto, né? o selinho do Edia original, ABC, é... aí fala da, da, do, do disco do Sonny Rollins, que cita na capa de Nightfly, né? capa de Nightfly, o Donald Fagan está é, segurando a, a capa desse disco, e, enfim, várias páginas aqui, o Donald Fagan em, em Paris fazendo a, a divulgação para o que? Para o Nightfly, para o Nightfly, aí tal tá Michael Leonhardt, e aqui estão falando, mas o presente foi isso aqui, bicho, que eu quase tive um treco, o Lohan mandou essa, essa revista para mim, Aí vem a galáxia Stilidan, né? aquilo que habita o mundo Stilidan, né? tem, tem um monte de coisa. Tem Pete Chrysler, é, Victor Feldman, um monte de coisa que eu amo aqui, né, bicho? Elementos da, da literatura, que o Naked Lunch, de onde vem o, o nome Stilidan, né? o, o Stilidan é um... É um é o nome de um, de um vibrador, né, <risos> que, 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 enfim, só que aí vem aqui, bicho, o prêmio que eu recebi essa semana, bicho, revista desse mês, vem aqui, ó, vem do, do lado do Greg Feeling Games, Keith Jarrett tá aqui, porque o Keith Jarrett processou o Donald Fagan, né, na música Gaucho, né, é por isso que ele tá aqui, essa é a relação, mas Greg Feeling Games, que foi é, convidado do Casa Salim no Instagram e tudo mais, mas bicho, eu, eu tive um treco quando o Lohan me ligou e falou, Ed, você está relacionado como Galáxia Steely Dan aqui na revista Jazz Magazine, eu falei, ah, você está tá de brincadeira, rapaz, entendeu? Você quer me dar um treco, para, entendeu? E aí eu, para com Ed Mota, e tem toda uma coisa aqui, não que, assim, mas é importante falar uma coisa, né? É, em território europeu, influência nunca é considerada uma imitação, já que não é feita nenhuma imitação desses caras, imitação como il faut, né? O que quer dizer isso? Imitação mesmo, como se, enfim, enfim não, não é uma imitação, é uma influência. Então, aqui na revista de dias mais importante da França, 
nós estamos relacionados ao Stilidem como uma influência, e não, pô, o cara está copiando o Stilidem, eu não preciso copiar o Stilidem, e não preciso copiar ninguém. <risos> então, assim, isso aqui, poxa, é uma medalha incrível, que esse mês, esse mês não, é, isso, foi, isso é agora, março, mas em janeiro, não sei janeiro não, peraí, é quando é isso aqui? É de, enfim, de quando é, meu Deus? Tá em japonês. É, é do começo desse ano. Isso aqui é uma revista japonesa, é uma revista, ó. é um livro, né? não é uma revista. A lombada da revista, bicho, olha o cuidado que o japonês tem de fazer uma revista, bicho. Tá, para. Isso é uma revista. <risos> é, é, é... Que é uma revista que eles fizeram, a revista AOR Age, que é uma revista só sobre música AOR, que é editada no Japão. Depois eu vou mostrar um outro número dela. Mas essa é, é a... É um número mais recente, um especial do Steely Dan, e que eu, poxa, eu fui convidado aqui diversas vezes para falar no meio disso aqui, ó. Tá aqui, Steely Dan, um negócio imenso. Aí tem uma entrevista aqui comigo, falando sobre o que mesmo? Aí aqui falando sobre a importância do Steely Dan. Eu não sei ler no japonês, mas pô, espero que esteja tudo certo aqui, né? <risos> a importância do Steely Dan na minha vida e papapá né? aí tá eu marquei até com esse coisinho aqui aí tem mais uma aqui que é uma eu, eu, aqui eu tô falando só sobre o disco Gaucho né? só sobre o Gaucho isso na mesma revista no mesmo livro aqui eu fico muito, muito, muito honrado de ser relacionado sempre ao Steely Dan em toda a parte do mundo que eu já toquei, já, enfim. Tem mais uma entrevista aqui. Aqui é... Eu falo sobre o, a, a, o processo de gravação e uma série de coisas. Essa revista já tinha feito... É, aqui quando foi isso, bicho? Poxa, eu não tenho. É difícil sacar o período, mas foi, isso foi ano passado, metade do ano passado. Teve, teve uma. Ó, essa é a revista, AOR Age. Teve um outro especial, Donald Fagan, que eu participei também. Aqui a fotinha tá colorida desse aqui. Tem uma entrevista comigo aqui, falando das. das das, das, das músicas presiletas de cada disco e... O que, que tem aqui mais? É, é, essa é uma entrevista maior de quatro páginas. Quatro? É, quatro páginas. Né? Então... Poxa, isso é um... Pra mim é uma medalha imensa. Eu que, pô... Eu até separei os livros do Steely Dan. Quando eu estava morando em Nova York, esse, esse livro tinha acabado de sair. Essa é a primeira edição. O livro Reeling, Reeling in the Years. É a biografia do Steely Dan. Espetacular, muito bem feito isso aqui, bicho. Esse cara envolvido com, com o fanzine que tinha do Steely Dan e tal. Essa é a edição original e essa é a edição que saiu depois, com, com co correções e adições e tal, e colocando os discos que eles gravaram depois, o Two Against Nature, Every, Everything Must Go e tal, né, do, do, do Cid Dan. Mas esse é o originalzão, comprado em, no ano que saiu, em 1994, eu estava morando lá. E aí separei aqui mais coisas. Esse livro é muito legal. Só sobre o Asia. 
the dawn bring top, bring, bring top. Ele é o líder da, da banda Monkey House. Essa banda é muito boa. Banda canadense. Que tem uma influência fortíssima do Sid Dan. Ele, ele, tanto é que ele fez um livro só sobre o Adrian. Né? Essa série tem, tem vários discos. Essa série tem vários escritores escrevendo, enfim, sobre uma série de discos famosos, Pet Sounds, e, enfim, Frank Zappa, tudo. E esse é o do Adrian, vale a pena. Esse aqui tem histórias valiosas aqui sobre, sobre a gravação do Adrian. Um livro, outro livro, esse livro aqui é espetacular, desse cara aqui, Anthony Robustelli. Esse é o livro mais completo sobre Steely Dan que eu já vi, é uma coisa incrível. É, tem tudo, 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 faixa por faixa, o que tocou o que, aonde, como, não sei o que, com que sapato, que tava, que dia, qual era a camiseta. Tudo, tá tudo aqui, bicho. Quem é fã de Steely Dan, aqui, é, essa é a bíblia do Steely Dan. Steely Dan Frequent Asked Question. Fi, né? Um, aí tem esse aqui, também é muito interessante. Esse inglês, esse bom também, aqui eu acredito que foi o mesmo pessoal que fez o especial da, da revista Uncut, do Steely Dan. Né? Aí, deixa eu deixar aqui para não ficar já na ordem, para colocar na ordem. Isso aqui é imperdível. A, a, o diário de turnê do Donald Fagan, Imminent, Imminent Hipsters. Isso aqui é inacreditável. Né? O que ele pensa de uma turnê é exatamente igual. A, a minha identificação com ele é não só musical, mas também nas fobias. Né? Esse homem tem pavor a viajar pavou a fazer turnê, por isso os discos dele são desse jeito, é óbvio, pô. <risos> pô, cara inteligente pra caramba, não vai gostar de ficar igual uma sardinha dentro de um avião, viajando, ficando em um hotel e tal, é muito engraçado, ele faz uma lista, depois, de todo o mal e todas as coisas horrorosas que uma turnê causa, para nossa mente e o nosso corpo. <risos> é só o fake mesmo, sabe? Para escrever um negócio engraçado desse. E aí tem assim... Olha, peguei esses aqui. Esse é um livro sobre o Eidia. Japonês. Que comenta sobre a gravação. Os músicos, né? Muito interessante. Tem mais... Esse livro é todo ilustrado e tal. Woody Herman aqui, que trabalhou com... Fez um, um disco de... Esse cara aqui, o Tomita, Tomita Lab. Esse cara é muito talentoso. Arranjador, compositor japonês. Recente. Ele é um cara da música de hoje e tal. Faz uma música... Ele escreveu esse livro aqui sobre Donald Fagan Nightfly. Né? Ele é fã do Steely Dan, Tommy Taleb. E... Ah, sim. Essa revista aqui não existe mais. A Record Collector Magazine. Essa é sobre Donald Fagan. Essa capa é incrível, né? Em cima do Adrian. Né? Capa sensacional. E... Fechando aqui a, as recomendações estridênicas para os engenheiros de som, para quem tem estúdio em casa, para quem tem interesse sobre engenharia sonora, bicho, não preciso falar mais nada. É o livro do Roger Nichols, tá? Tem aqui um, um, um DVD com as coisas todas, ele dando milhões de dicas aqui das mixagens de, de tudo, bicho. É a Bíblia do negócio, tá? Tá aqui tudo. Tá tudo aqui. Né? Poxa. 
E aí, pessoal? A, a urbanidade das letras dos Tilden, interessante. É, as letras dos Tilden tem muita referência na, na, nessa literatura beat e em roteiro de cinema, né? Cinema, filme no ar e tal. É sensacional. As letras dos Tilden ficam no mesmo nível da música. É um nível altíssimo. Royal Scan ou Pretzelogic? Eu, eu prefiro Royal Scan, mas eu amo Pretzelogic. Poxa vida, eu amo. É difícil falar. É. <risos> yeah. E aquele solo final do Kit Chalamet. A primeira vez que eu ouvi Steely Dan foi através do Fábio Fonseca. Fábio Fonseca que é o compositor de Manuel. O Fábio tinha... A gente estava ensaiando na casa do Fábio e tinha um Greatest Hits duplo, aquele que tem Here, in the West, Here at the Western World. Eu me lembro que eu não tinha, aquilo não tinha batido muito, assim, não tinha... Achei interessante, mas não tinha... Eu fui, o Stridem bateu mesmo, depois, escutando com o meu amigo Marcos Lobato, também amigo do, do Fábio Fonseca, eles tinham uma banda juntos, o Cinema 2. E aí um dia o Lobato pintou com o um gaucho. E aí quando eu escutei Babylon Sisters, assim, eu já tava ouvindo jazz e tal. Eu falei, putz, o que, que foi isso aí, bicho? Né? E até hoje, é, para mim, assim, é o ápice da música pop, né? O ápice. O Steve Dan e, e, e o Donald Fagan. É o ápice da música pop para meu gosto, né? Claro. Assim, acima de absolutamente tudo. Né? De tudo que eu já escutei na minha vida. Tudo, tudo, tudo. Né? Tudo mesmo. Porque é a união de uma série de coisas, né? Música, inteligência, concepção, som de estúdio, os solos perfeitos, é muita coisa junta. São vários elementos que, 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 que fazem um, um, um conjunto perfeito. Eu não conheço pessoalmente Dona Fagan, eu conheci o Dona Fagan pelo. como é que chama isso? Pelo Skype. Daniel Jobim, meu amigo querido, fez essa surpresa um dia de manhã e falou Ah, Ed, tem que falar contigo urgente. Aí eu, pô, o que, que houve e tal, não sei o que. Aí quando eu abri a tela do Skype, tava o Donald Fagan com ele. Eu falei, é, você tá doido, pô. Mano. Aí a gente falou um pouco, assim, então, e o Donald Fagan tocou um tema. Pena que eu não tava gravando ali o, 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 o Skype para ficar com aquele tema, para escutar aquele tema. Em que ano foi isso? Isso foi, isso tem uns, sei lá, isso foi em 2000, 2014, 2013, essa, essa história aí do Donald Fagan, isso é recente. Né? Ah, o Asian Divorce. Melhor reggae gravado? Não, eu, 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 eu acho que um dos melhores reggae gravados é Judy McQueen, com a banda Matumbi. Judy, Judy McQueen, essa música é incrível. É um reggae cheio de harmonia. Mas claro, o... o... Ah, o Nightfly e, e o Kamakiri. Olha, quando eu escutei o Kamakiri da primeira vez, eu tava fazendo show na Inglaterra, eu comprei aquilo na, na semana que saiu lá. Eu me lembro que eu chorei, mas chorei de tristeza. 
que eu achei o disco simples demais em relação ao Nightfly e em relação ao Steely Dan. Ah, achei que as, as composições eram mais simples e a gravação era menos... A pós-produção era menos burilada e tudo isso. É, mas depois passei a amar aquele disco. Né? Porque como fã do Steely Dan, aquilo tipo, entra meio como uma... De, acho que na frente eles gravaram coisas mais aproximadas do que era feito até os anos 80. Mas eu acho que nada igual, para mim, nada igual os desde o primeiro disco, que é de 72, sei lá, é até o Gaucho. E a, a, o Cidem para mim é isso, é até o Gaucho. Aí depois tem o Nightfly, aí tem essa fase 9 e tal, baixo ativo e <risos> bateria com pele, pele hidráulica. <risos> aí tem um, uma outra sonoridade, assim, que eu, que eu curto menos, o timbre do, do disco, né, também. Timbre dos instrumentos, né guitarra ativa e não sei o que, aí o timbre dos lances eu não, não curto muito, mas gosto da música, né? gosto, do, gosto da, da, do, do negócio, né? mas é isso pessoal, como ah, aqui apaga a pergunta, né? Não, Pedro, justamente, eu não, não coloco Two Against Nature no mesmo nível dos outros, mas gosto muito. Mesmo Two Against Nature estando abaixo dos, 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 dos discos, do nível dos discos que o Steely Dan fez até 1980, eu acho que Two Against Nature está acima de muita coisa que eu acho, assim, magnífica, assim. Assim, entre as, sei lá, entre as mil coisas mais importantes que eu escutei na minha vida, aí o Tu Against Nature entra em cima daquilo. <risos> Porque qualquer coisa que esses caras façam, eu vou achar melhor, bicho. É uma música inteligente demais, cara. É barra pesada, tá? É tudo... É o som certo, com o solo certo, o timbre certo. A capa certa, com a letra certa, o título da música certo. Putz! É muito acerto. Sabe? Porque tem coisas maravilhosas da música, que, né? mas que o disco às vezes é mal gravado, tem um negócio não sei o quê, ou a letra não é boa, ou alguma tem, Enfim, tem sempre alguma coisa, né? E o Stilidem vem assim, vem sem pena de ninguém, né? É, é, eu acho incrível, né? Steely Dan e Donald Fagan. Mas é isso, pessoal. <risos> ah, sim, tem muito. Disco bom com capa feia tem um monte, cara. Tem milhares. Tem milhares, mas é legal quando acontece tudo junto, né? Capa boa. Eleven Track of Walk do solo, disco solo do Walter Becker, gosto muito, gosto demais, adoro, adoro, os dois discos solo do, do Walter Becker, Walter, sensacional, Toto, Premiata, Forneria Marconi, maravilhoso, pessoal, então é isso, amanhã temos um react aqui às 8 da noite e na quarta, Casa Salim, quadrinhos, quadrinhos. E vamos que vamos. Até amanhã.